Selamünaleyküm arkadaşlar. Herkese iyi günler dilerim öncelikle. Ben Bünyamin. Özel eğitim bölümü öğrencisiyim ve bu sene mezun oluyorum. 2020 KPSS lisans sınavına gireceğim. Ve sınava 56 gün kala. Durumum nedir? Eksiklerim nedir? Hadi tamam bu, bu zamana kadar belli bir çalışma yaptım. Ama neden netlerim hala bu şekilde? Eksiklikler neler? Bunlardan bahsedeceğim biraz. Öncelikle benim atama puanım için çok da yüksek puan yap yapmama gerek yok. Ben bu çalışmaları yapıyorum. Belli bir hedeflerim var. Bu hedeflere ulaşmak için kesinlikle. Bana neden bu kadar çalıştığımı sürekli soruyorlar. Hiçbir şey umurumda değil. Dinlemiyorum da kimseyi. Çalışmaya devam arkadaşlar. Size de diyecekler. Atama puanlarınız çok yüksek. Çalışma. Veya çok düşük. Niye bu kadar çalışıyorsun vesaire. Çok fazla dinlemeyin. Her neyse şimdi netlerimize geçelim. Öncelikle şu an ortalama gelen yetenekte 30-35 net, genel kültürde 20 net ve eğitim bilimlerinde 55-60 net yapıyorum. Şöyle bu netlerim neden bu kadar düşük ve neden bu kadar eksikliklerim var? Bunların ilk başta nedenlerine konuş, konuşayım. Daha sonra ders ders anlatmaya başlarım. Öncelikle plansız ve programsız çalışmam. Ya bu kesinlikle en baştaki ana sebep bu. Çünkü ben çalıştığım zaman hani hep sınava 5 ay var. Alan sınavın yok zaten. İşte çalışırsın, bitirirsin. Yavaş ilerle gibi şeyler söyledim kendi kendime. Evet sınava daha hala var. Bitirebilirim. Buna inanıyorum ama planlı bir programı çalışsaydım çok daha rahat olurdu benim için. İkincisi birkaç derse ön yargılı yaklaşmam. Bunların en başında tarih, vatandaşlık ve Türkçe dersinin dil bilgisi konusu var. Kesinlikle bunlar çok fazla ön yargılıydım bu dersler ama şu an halledeceğim inşallah. Ve daha sonra günler haftalar süren aralar, Covid-19 sebebi, staj, üniversite, vizeler, finaller. Tabi bunların çoğu bahane arkadaşlar. Bunlar sadece bunlar bana yok ki. Diğer arkadaşlarıma da var ama çoğu kişi şu an konularını bitirmiş ve çok da güzel yapıyorlar. Bahaneleri bir tarafa bırakmamız gerekiyor. En sonunda derslerin hepsine aynı önem vermemem. Burada ben eğitim bilimlerine biraz fazla ağırlık verdim. Genel özellikle genel kültür kısmına hiç ağırlık vermedim. Çok boşladım orayı. Ama olsun arkadaşlar dediğim gibi bakın hiçbir şey için geç değil. Sınava 56 gün var ve başaracağız Allah'ın izniyle. Bu videoları Instagram hesabı için çekiyorum. Ee, bu 56 gün kalı durumum bu şekilde. Şimdi derslere geçelim. Derslerde genel yetenek dersin kısmında 30-35 yapmamın sebebi öncelikle dil bilgisi yani hemen hemen hiç olmaması bende. Burada dil bilgisi ve işte yazım kuralları, noktalama işaretleri vesaire oradan bir 5-6 soru geliyor. Ve matematik, geometri dersi zaten hiç yok. Matematik dersine geldiğimiz zaman problemler ve sonrası eksik arkadaşlar. Ama şimdi başladım. Matematik videolarında 45 videom var. Dil bilgisi 35 videom var. Ve geometri 20. Eğer geometriye zaman kalmazsa hiç bak bakmayı düşünmüyorum ona. Şimdilik genel yetenek kısmı bu kadar. Genel kültür kısmına geldiğimizde <gülüyor> ortalama 20 net yapıyorum. Çoğu denemede de daha düşük. Bunun sebebi vatandaşlık dersine hiç çalışmamış olmam. Burada vatandaşlık dersi için gördüğünüz gibi 42 video var. Ve buna başlayacağım. Coğrafya der dersinde ise 15 videom kaldı. Tarih dersinde 40 tane videom kaldı. Bunları bitirip hızlı tekrarlara başlamam gerekiyor. Yoksa aynı netlerde devam edeceğim. Çünkü deneme yapıyorum ve bunlar hep eksik olduğu için düşük çıkıyor. Ama eğitim dersi genel yetenek ve genel, yani genel kültür kısmına nazaran daha iyi. Burada sadece bir materyal dersi var. 5 soruluk eksikte. Onu da yani hallettikten sonra gene, yani gelişim psikolojisi ve öğrenme psikolojisine de hızlı bir tekrar yapacağım. Ondan sonra eğitim bilimleri bitmiş olacak. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Denediğiniz için teşekkür ederim. Sınava kadar bu şekilde haftalık ve günlük raporlar tutacağım. Ve bunu Instagram sayfama paylaşacağım. Eğer sınavda da bir başarı gösterebilirsem bu yöntemlerle, bu tekniklerle sizlere Instagram sayfasını açacağım ve bilgilendirmeler yapacağım. Umarım faydalı olmuştur. Kendinize iyi bakın. İyi günler.